开着一套大别墅，还有一台小轿车，而且今天收藏质量越来越可以了。哎，怎么进不去、啊？别上来！就算把你的脑瓜子钻碎也进不去，咱没有钥匙。哦，这好吧，钥匙台、键盘和木棍，钥匙要去谁？来，我这里有个事。真是没救了，这可远观不可亵玩焉。想住别墅开豪车得靠自己。哼，赶紧快看，天上出现了贪婪之门。不过大别墅的钥匙得藏在这儿吧？哦，这贪婪之门怎么听都不靠谱。妈妈从小教导我，做人不能贪婪，还是勤劳砍树搬砖，发家致富。嗯。哎呀，这两人别墅诱惑都抵住了，只能派张三李四了。发现又偷袭的原来是律师说，那黑油的曼，那个是我们不要了。Oh, no. 表妹，呃，你的生命值减少了。没事，我们要九十九生命力，要花到胜利斗争到底。看我走过去用过去，中间再来一巴掌。嗯，没想到表妹也有正义的一面，果然正义只是一时的，跑倒是挺快，<笑>但我不行。我啊是咱迷你村最后一块牌坊，我要守住。已经一只蜘蛛被我消灭了，又来一拳黑傀儡人。哎呀呀呀呀呀！我可不是人世子耶。<笑>我是一涵，现在被捕了。表姐，我上来救你啊！哦。这些黑傀儡、黑地下、黑蜘蛛，正因为我人长得漂亮、可爱、还聪明，就追我去了。现在我已经完成了从弱小到无敌蜕变，让人欺负我的坏蛋付出惨痛了一下。死吧！你们这些蟑螂鬼蛤蟆精！黑暗迪迦死前听到这番言论，估计是不瞑目了呀。大<笑>姐，你没事吧？能有什么事？我这是在外面太无聊，进笼子里面躲躲，想出来随时都行。倒是你，一身武装还骑着大象，哪来的？哼！哦，你说这个贪婪之门进来的？贪婪之门？等等，表妹，你生命里怎么只有？没事，不就是一点生命力？我现在强如敌家，哪怕只有一点点生命力，谁能动我分毫？不说了。我现在进大别墅，开豪车去美食住豪宅，用生命能获取物资，这贪婪之门行啊！那我也来，这就是贪婪世界，能够兑换武器、装备、宠物、食物，只要进去装备屋，用生命力点一点，哟，还挺方便。那我要把圣剑，这这就给上了，还有这些矿石金子，别墅哎，还挺上瘾的，完全找不到拒绝的理由。嗯，不行，妈妈从小教导我。天上掉的馅饼不能捡，这不劳而获，要啥有啥，很明显违背了生存法则，全都给扔进水里，赶紧离开这，可算是回到现实世界了。这满山遍野金矿，咋到处扔呢？小表妹生怕别人不知道你家有钱，在门口先搬上了吧。表姐牛粉不吃，我这矿石家里买不下了，只能扔外头。你咋只有二十生命力了？我可和你说，有不祥的征兆。偷掷十点生命力回来的，能有什么征兆？得，征兆来了，都被困在仙人掌笼里了。Oh, no. 再多来一声，用全力守护。嗯，只有二十点生命，真力出人就没了。我劝你啊，赶紧扔进长河里，压制贪婪。瞧瞧，这岩浆又上门了。没完没了了，才又来仙人掌，那就救我救我！我可救不动你啊，这贪婪可是要付出代价的。你就剩下十九滴血了。我咋这么倒霉？根本喘气，人家灌不走，所以我要睡觉。那些我可能并不清楚，先放着，赶紧回去睡一觉。你是该歇歇了，再不歇就歇不着了。看来小表妹回家了，还是没有办法避免贪婪之神带来的惩罚——透支生命力。这下欠的要全部还回去了。而且，不能贪婪之神求求饶，我就剩下一滴血了。嗯，完了，生命力耗尽，小表妹变成老奶奶。嗯，表姐，我再也不贪婪了。